உணவே மருந்து மருந்தே உணவு என்னும் வாக்கியத்திற்கு ஏற்ப ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் உயர்தர மருத்துவத்தோடு இணைந்த நோய்க்கேற்ற உணவு அளிக்கப்பட்டு நோயானது குணப்படுத்தப்படுகிறது இவை அனைத்தும் மத்திய அரசால் விலை இல்லாமல் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது ஜிப்மர் உணவுத்துறை இத்துறை நோயாளிகளுக்கு உணவு அளித்து சேவை புரியும் ஒரு அத்தியாவசியமான துறையாகும் இத்துறை மருத்துவமனை ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து இன்று வரை திறமையாக செயல்பட்டு வருகிறது இங்கிருந்துதான் அனைத்து வார்டில் இருக்கும் நோயாளிகளுக்கு சுகாதார முறையில் சத்தான ஆரோக்கியமான உணவு தயாரித்து அனுப்பப்படுகிறது இத்துறை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இடைவிடாமல் செயல்பட்டு வருகிறது உணவுத்துறையின் அதிகாரிகளான டாக்டர் எஸ் வினோத்குமார் மற்றும் முதுநிலை உணவியல் நிபுணர் திருமதி ரேவதி சீனிவாசன் அவர்களும் இத்துறையின் மேம்பாட்டினை பற்றி கலந்துரையாடுகின்றனர் நீராவி கொதிகலனை கொண்டு உணவுப் பொருட்கள் ஆவியில் வேக வைக்கப்படுகின்றன சுமார் நூத்தி பத்து முதல் நூத்தி அறுபது டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பத்தை கொண்ட ஆவியில் உணவுப் பொருட்கள் வேக வைக்கப்படுவதால் அனைத்து கிருமிகளும் அழிக்கப்படும் இதுபோல் ஆவியில் வேக வைத்த உணவே நோயாளிகளுக்கு மிகவும் உகந்தது மற்ற முறைகளை விட ஆவியில் வேக வைக்கும் முறையில்தான் சத்துக்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன காலை உணவு தினமும் நான்கு மணி அளவில் தயாரிக்கப்படுகிறது இன்று காலை உணவான பொங்கல் உணவியல் நிபுணர்களின் மேற்பார்வையில் தயாரிக்கப்பட்டு சுவை பரிசோதனை செய்த பின்னர் வார்டுக்கு அனுப்பப்படுகிறது காலை உணவு பட்டியலின் அடிப்படையில் தான் பல்வேறு வார்டுகளுக்கு உணவு பிரித்தளிக்கப்படுகிறது முதலில் வேலை தொடங்குவதற்கு முன் அனைத்து ஊழியர்களும் தங்கள் கைகளை நன்றாக கழுவுகின்றனர் பின்னர் காய்கறிகளை எடுத்து கழுவிய பிறகு அதனை நறுக்கி மதிய உணவிற்கான சமையலை தொடங்குகின்றனர் எடுக்கப்படுகிறது திரவ உணவு உட்கொள்ளும் நோயாளிகளுக்காக பால் காய்கறி சூப்பு பச்சை முட்டை சாத்துக்கொடி சத்து மாவு மற்றும் அரிசி மாவு கஞ்சி போன்றவை தனித்தனியாக விநியோகிக்கப்படுகிறது சரியாக இருக்கிறதா என லேப்டோமீட்டர் கருவியை கொண்டு பரிசோதிக்கப்படுகிறது உணவுத்துறையில் வெவ்வேறு உணவுப் பொருட்கள் அதன் தன்மைக்கு ஏற்ப தனித்தனி அறையில் பாதுகாக்கப்படுகிறது அடுத்த 
நாளுக்கு தேவையான காய்கறிகள் உணவியல் நிபுணர் முன்னிலையில் எடையை ஸ்டோர் கீப்பரும் தரத்தை உணவியல் நிபுணரும் முதுநிலை சமையல்காரரும் பரிசோதித்த பின்னர் குளிர்பதன அறையில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படுகிறது வேத வைத்த உணவுப் பொருட்களுக்கான தாளிப்பு மட்டும் எல்பிஜி அடிப்பில் செய்யப்படுகிறது பின்னர் தாளிப்பு வேத வைத்த உணவுப் பொருட்களில் கலக்கப்படுகிறது இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட உணவானது பரிமாறும் அறைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு சுவையானது உணவியல் நிபுணர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்ட பின் ஒவ்வொரு நோயாளிகளுக்கும் தனித்தனி தட்டில் பரிமாறப்படுகிறது ஒருவேளைக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறுக்கும் மேலான நோயாளிகளுக்கு நோயின் தாக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு உணவானது வகைப்படுத்தப்பட்டு மதிய இரவு உணவு பட்டியலின் அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு வார்டுக்கும் தேவையான உணவு செவிலியரிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது இங்கு புறநோயாளிகளுக்கும் உட்புற நோயாளிகளுக்கும் தகுந்த உணவு ஆலோசனை உணவியல் நிபுணர்களால் அளிக்கப்படுகிறது முதுநிலை உணவியல் நிபுணர்கள் உணவுத்துறை ஊழியர்களுக்கு அவ்வப்போது தேவையான அறிவுரைகளை வழங்குகின்றனர் நோயாளிகள் மதிய உணவு உட்கொண்ட பிறகு தட்டுக்கள் உணவுத்துறைக்கு எடுத்து வரப்பட்டு தட்டு கழுவும் இயந்திரத்தை கொண்டு கழுவி அடுக்கப்படுகிறது மதியம் மூன்று மணி அளவில் நோயாளிகளுக்கு எடுத்து செல்லப்படும் பால் மற்றும் டீயின் அளவு உணவியல் நிபுணரால் சரிபார்க்கப்படுகிறது மற்றும் இரவு உணவான இட்லியின் சுவையும் பரிசோதிக்கப்படுகிறது இவ்வாறு நோயாளிகளுக்கு குறித்த நேரத்தில் அவர்களின் நோயின் தன்மைக்கு தக்கவாறு ஆரோக்கியமான உணவினை வழங்குவதும் நோயாளியின் உடல் நலத்துக்கு ஏற்றவாறு உணவியல் நிபுணர்களால் ஆலோசனை வழங்கப்படுவதும் இத்துறையின் தலையாய கடமையாகும்